இந்தியாவினுடைய பிரபல கோடீஸ்வரர் முகேஷ் அம்பானி அவர்களுடைய பொருளாதாரமும் மேலை தேய பொருளாதாரமும் இந்திய பொருளாதாரமும் கொரோனாவும் நான்கும் இணைந்த புதிய சூழல் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தின் ஆணி வேர் என்று கூறக்கூடிய அளவிற்கு முக்கியம் பெற்றவர் முகேஷ் அம்பானி கொரோனா அகலும் வரை தன்னுடைய சம்பளத்தை வாங்குவது இல்லை என்று அறிவித்திருக்கின்றார் இவருடைய கொங்கலோ மெட்டர் ரியலைன்ஸ் நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகின்ற பணியாளர்களில் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் அதிக சம்பளம் எடுக்கின்றவர்களுக்கு பத்து வீதமான சம்பளத்தை விட்ட இருப்பதாகவும் முகேஷ் அம்பானியினுடைய நிறுவனம் அறிவித்திருப்பதாக மேலை தேய செய்திகள் இன்று தெரிவித்திருக்கின்றன இதற்கு காரணம் கொரோனாவினுடைய தாக்கம் காரணமாக பங்கு சந்தையில் முன்னூற்றி எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாவை முகேஷ் அம்பானியினுடைய நிறுவனம் இழந்திருக்கின்றது இதை நானூற்றி எண்பது ஆயிரம் கோடி ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டிய ஒரு போராட்டம் அவரின் முன்னால் இருக்கின்றது மேலும் அமெரிக்காவினுடைய பிரபல கோடீஸ்வரராகிய பேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் சுகர்பர்க் அவர்கள் மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டை செய்திருக்கின்ற காரணத்தினால் முகேஷ் அம்பானியினுடைய பொருளாதாரம் இந்த நிலையில் காப்பாற்றப்பட்டு இருப்பதாகவும் கூறுகின்றது இந்தியாவை தாங்குகின்றது ஐக்கிய அமெரிக்கா என்பதற்கு இது இன்னொரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கின்றது அம்பானியினுடைய பணம் என்பது ஒரு பஞ்சு முட்டாய் போல இந்திய பொருளாதாரத்தில் சுழன்று கொண்டிருக்கின்றது ஒரு சிறிய முதலீட்டை போடுகின்ற பொழுது பஞ்சு முட்டாய் மிக பெரிதாக சுழன்று சிறு பிள்ளைகளுக்கு மிக பெரிய உணவு போல போவது பஞ்சு முட்டாய் ஆகும் அதுபோல மேலை தேய முதலீடுகளும் அவருடைய நிறுவனத்தினுடைய முதலீடுகளும் சுழல்கின்ற அளவில் இந்திய பொருளாதார சுழற்சியில் ஒரு பெரும் பஞ்சு முட்டாயாக சுழன்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற மக்களிடம் விசாரித்து பார்த்த பொழுது அவர்கள் கூறிய கருத்து மேலும் இரண்டு வாரம் லாக்டவுன் என்று கூறப்படுகின்ற அடைப்பு வருகின்ற காரணத்தினால் தாம் பெரும் பிரச்சனைகளை சந்தித்திருப்பதாக கூறுகின்றார்கள் உதாரணம் வட்டி சங்கிலி தொடராக இருக்கின்றது ஒரு வீதத்திற்கு வட்டிக்கு வாங்குகின்றவர்கள் அதை இரண்டு வீதமாக பின் அடுத்தவர் மூன்று இப்படியே பத்து வீதம் வரை அந்த வட்டியானது சுழன்று கொண்டு செல்லுகின்ற பொழுது ஒரு முதல் பத்து பேரிடம் கைமாறி செல்கின்றது வட்டி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கின்றது அம்பானியினுடைய பணம் பஞ்சு முட்டாயாக பெருகுவது போல இந்த வட்டி பெருகுகின்றது ஓரிடத்தில் அது தரித்து விட்டாலே போதும் அந்த சங்கிலி அப்படியே நின்று போய்விடும் இதுதான் இப்பொழுது நடைபெற்றிருக்கின்றது மக்கள் வட்டியை கட்ட முடியவில்லை வட்டிக்கு கொடுத்தவர்கள் இன்னொருவரிடம் வட்டிக்கு வாங்கியிருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் அழுத்தம் கொடுக்கின்றார்கள் தொழில் நின்று போயிருக்கின்ற காரணத்தினால் வட்டி சங்கிலி சூழல முடியாமல் இருப்பது பெரும் ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலையையும் பதட்டத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது அமெரிக்க அதிபர் அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற வாடகை வீடுகளில் வசிப்போரிடம் வாடகை கேட்க வேண்டாம் என்று ஒரு சலுகையை வழங்கியிருந்தார் ஆனால் இந்தியாவில் சென்னையில் வாழ்கின்றவர்கள் வாடகை வீடுகளில் வாழ்கின்றவர்கள் இவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அலவுன்ஸாக கொடுத்து மூவாயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான வாடகையை எவ்வாறு கட்டி அவர்கள் வாழ்வது என்ற கேள்வியை எழுப்புகின்றார்கள் கொரோனாவினால் மரணிப்பதை விட பட்டினியால் மரணிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையே அதிகமாக இருக்கின்றது இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற இயற்கை ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின் மூலமாக அங்கு மரண வீதம் ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே லாக்டவுனை தொடர்ந்தும் நீட்டிப்பு செய்யாமல் இருந்தால் தாம் தொழில்களை செய்து இந்த அபாயத்தில் இருந்து தப்பிவிடலாம் என்று அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஆனால் அரசை பொறுத்தவரை நிலைமை அது அல்ல இந்தியாவில் சேரிகளை வளர செய்து விட்டார்கள் ஆலமரம் போல இந்த சேரிகளில் கொரோனா வெடிக்குமாக இருந்தால் வைத்தியசாலைகள் அப்படியே முறிவடைந்து விடும் எனவேதான் இந்திய அரசுக்கு இரு பெரும் பிரச்சனையும் நெருக்கு வாரமும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இதை எப்படி கடக்கப் போகின்றது இந்திய பொருளாதாரம் அம்பானியினுடைய பொருளாதாரமே ஆட்டம் கண்டிருக்கின்ற பொழுது சாதாரண குடிமக்கள் என்ன செய்வது என்ற கேள்வி இந்திய பொருளாதாரத்தில் கொரோனாவினுடைய மிக மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக இருக்கின்றது பஞ்சு முட்டாய் இல்லையானால் 
இந்திய பொருளாதாரத்தை கொண்டு நடத்த முடியாது என்பதுதான் நிதர்சனம் இதற்குள் கிடைத்திருக்கின்ற தகவல்களின்படி அமெரிக்காவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பேர் மரணம் இத்தாலியில் இருநூற்றி அறுபது ஐக்கிய ராஜ்யம் எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது நியூயார்க் சிட்டி முன்னூற்றி முப்பது நியூயார்க் சிட்டியில் ஒரு முதியோர் இல்லத்தில் மட்டும் தொன்னூற்றி எட்டு முதியோர்கள் மரணமடைந்திருக்கின்றார்கள் ஜெர்மனியில் நூற்றி பதிமூன்று ஸ்வீடனில் அறுபத்தி ஏழு டென்மார்க்கில் எட்டு உலகளாவிய ரீதியில் மரணித்தோர் தொகை இரண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது இன்றைய நாளில் உலகம் முழுவதும் மரணித்திருப்போர் தொகை ஐயாயிரத்தி இருநூற்றி அறுபத்தி இரண்டாக இருக்கின்றது ஸ்பானியா நாட்டில் மரண எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐயாயிரத்தை தொட்டது அமெரிக்காவில் அறுபத்தி ஐயாயிரத்தை தாண்டியது அமெரிக்காவில் ஒரு லட்சத்துக்கு போகவிடாமல் தான் தடுப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் சவால் விட்டிருக்கின்றார் பிரான்சில் கடந்த ஐந்து வார காலங்களுடன் ஒப்பிட்டால் மரண எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கின்றது இருநூற்றி எண்பது பேர் மரணமடைந்திருக்கின்றார்கள் தினசரி ஐயாயிரம் பேரை கொன்றபடியே கொரோனா நகர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது பிலிப்பைன்ஸில் பத்தாயிரம் பேர் சிறை கைதிகளாக இருந்தவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் சிறைச்சாலைக்குள் கொரோனா வெடித்துவிட்ட காரணத்தினால் இவ்வாறு இந்த கொரோனாவினுடைய நிலவரம் உலகளாவிய ரீதியில் இருக்கின்றது இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசே துறை வணக்கம்